Yesu mwenyewe akakuja dini ikamsulubisha wanasiasa wakamsulubisha wakasema ya kwamba this very person anatuaribia biashara lakini today that very man that came that very man that came is alive and i'm preaching to you today and telling you that he is alive and is here to to bring you back to himself he is here to bring you into that truth ako hapa kukuambia ya kwamba there is nothing that you need to do there is no other thing that you need to give vile nimesema it is only by believing by accepting that he died on the cross for, for the sake of your sins he died on the cross so that you can be delivered najua wengi wenu mnashangaa hao wamekosa kazi hapana hatujakosa kazi in fact tuko na makazi yetu wanategemea nini hatutegemei kuhubiri we are giving it to you freely because and to us it was given freely there is nothing else tumekuja kufanya hapa ili utupatie kitu fulani hatuna haja hatuna haja na pesa yako hatuna haja na kitu yote hatukuji kukuuzia mafuta yote because Yesu mwenyewe alipokuja hapa duniani hakupatiana mafuta yote hakukuja kuleta dini lolote hakukuja kuzema upatiane pesa ili ukabarikiwe in Christ Jesus God delivered us God made it possible for us to have that relationship with him once again in Christ kwa sababu ya kwamba for God so loved the world that he gave his only begotten son alipenda ule mwangu alipenda ule mama alipenda ule baba akapenda ule mtoto hakuchagua ni nani ama nani mambo ya dini ni binadamu alileta kwa sababu binadamu alifikiria ya kwamba dini ndio njia itapeleka binadamu kwa kwa Mungu sio dini inapeleka binadamu kwa Mungu hauitaji dini yoyote dini dini ni njia ya binadamu kujaribu kufikia Mungu but now we can see God now bringing another way another way kulingana na vitabu vyote za zile dini zingine haijasema and that way we can see that Jesus came forth na Biblia inasema i am the way the truth and the life and no one comes to my father except through me so hakuna njia ingine ila Yesu Kristo nataka nikuambie katika biashara yako ukitaka kutajirika sikuambia tu ukuje kwa Yesu Kristo utajirike hauhitaji kukuja kwa Yesu Kristo ndio utajirike kuna watu ambao wanajulikana kama atheist ambao hata waamini Mungu ayuko ni matajiri kupindukia hauhitaji Mungu atindio utajirike wewe Mungu amekupatia akili zako ukatajirike ile kitu nataka kukuambia leo Biblia sio kitabu ya kuhubiria watu ili wakapate pesa sio kitabu ya kufunza watu ili biashara zao zifanikiwe Biblia kwa kimombo the bible is a, is a salvation is a life giving book it is not a book to preach about any other business it is about expressing the love of god that was hidden ukisoma katika old testament tunaona ya kwamba ile upendo wa mungu ilifichwa watu wa sheria walificha upendo wakaleta mambo fulani ili wewe usikaone ile upendo lakini yesu alipopita tu na akakuja akatuonyesha ile upendo akatuambia ya kwamba na wapenda i love you with an, an, an ending love an everlasting love that no other man can give unto you that is what god came to do for humanity to save humanity to make humanity understand that god loves his people so we are here to let you know that god loves you no matter what it is not about money it is not about any other thing god loves you just the way you are you are a drug dealer god loves you you are a prostitute god loves you you are a homosexual god loves you you are a lesbian god loves you but the same same god says the grace of god teaches us vile nimesema it teaches us to say no to ungodliness and that is why we are here because god demonstrated that love he made that love to be very possible for us to encounter with it and it is only by believing by faith biblia inasema by faith it is only by faith ni wewe kuamini hauamini na akili yako unaamini na roho yako akili yako ni wewe kuelewa hii upendo ilikuja vipi nitaipata vipi na kwa roho yako wewe mwenyewe unaamini so hapa katika first avenue nataka kuambia 
ya kwamba God loves you just the way you are and he desires that you be part of who he is. He wants you to understand it. Anataka ukaielewe ya kwamba wewe na yeye mko pamoja. Hakuna lolote lile mnafaa kufanya. Hakuna lolote lile unafaa kukueleza ili ukapokee ile, ile, ile kitu umepewa freely. So God did it did it unto us through Christ Jesus. Sina mengi ya kusema, nitaalika ndugu yangu hapa ili akaseme kitu and may the Lord bless you. Biblia inatuambia kitu kimoja kuwa tulikombolewa kwa neema. Watu wengi hawajawahi elewa neema ni nini. Neema ni kupata kitu ambacho wewe mwenyewe haujalipia. Neema ni kupata kitu cha bure. Yaani Biblia inatuambia Yesu Kristo alitukomboa kwa neema. Watu wengine wanafikiria kuwa neema ni kununua. Watu wanadanganywa wanaenda makanisani wanaambiwa toa pesa fulani ndio upate ukombozi. Sasa unanunua una vipi kitu ambacho ulipewa kwa neema? Unaona watu wananunua mafuta, si maji, si vitambara. Unauliza jamani Mungu alitupa bure. Bure tulipewa, bure tupeane. Watu wanadanganywa, watu wanadanganywa kwa sababu wasome Biblia. Watu wasome Biblia, watu wanadanganywa ndugu zangu, dada zangu. Mungu alitupatia uzima wa milele bure. Tulipewa bure ili na sisi pia tupatie wengine bure. Na Yesu alituambia kuwa ukombozi wake ni zawadi. Alitupatia zawadi. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Ephesians 2:89, "For by grace are you saved through faith. It is a gift of God, the gift of God. It is not of works lest anyone should boast." Yaani watu ambao wanajigamba wanasema mimi ni meokolewa kwa sababu nilikuwa mzuri. Nilisaidia Mungu sana kunikomboa. Mimi nilifanya hivi na hivi na hivi ndio Mungu akaona eh wacha nikomboe huyu jamaa uongo tuliokolewa kwa neema wengine wetu tulikuwa wabaya sana kualiko wewe unafanya unafikiria umefanya dhambi tulifanya dhambi nyingi sana kuliko wengine wenu lakini Mungu kwa neema yake alitukomboa alituonea huruma akatuambia wewe na kukomboa siti kwa sababu wewe ni mzuri lakini kwa sababu neema yangu imekufikia na Biblia inasema kama unasikia sauti ya Mungu usikaze roho yako. Watu wengi wanakaza roho zao. Na hiyo ndio maana wao hawajawahi kombolewa. Kila siku Mungu anaita, anatukutuma mahali, anatuma mtu akuongeleshe. Unasikia wewe anakwambia kitu, unasema ah, ulikuwa karibu niokolewa lakini si leo, si leo. Wacha nikwambie hata siku za Nuhu zilikuwa vile vile. Nuhu alikuwa anaambia watu, mnajua Mungu aliniambia mvua inakuja. Mvua inakuja tafadhali. Merikebu ndio hii inatengeneza tafadhali. Njooni hata msikie nini nasema. Mungu alisema hivi. Lakini wengine walikuwa wanaambia Nuhu, Nuhu situlia si leo. Leo unajua nimefungua kazi, unajua leo nimenua ngombe wapya. Unajua niliwaona juzi Nuhu na naenda honeymoon si leo, sasa kuelewa. Leo kuna game ya Man na Arsenal, sio leo. Tulia kidogo noa si leo lakini wacha nikuambie ile ile siku ambayo Mungu aliwafungia noa na familia yake kwenye merikebu hiyo hiyo siku mvua ilinyesha kutokea chini na kutokea juu maji yalitoka chini yalipiga kutoka chini na yakapiga kutoka juu na siku 40 mvua ilijaza dunia naweza imagine kuwa wakati ule watu walikuwa naona nuu kwenye meri, uh, ile merikebu pale juu Wanamwambia Noa, nimekubali saizi, au kwa mtu wa conspiracy wewe Noa ulikuwa unasema ukweli. Wakati ule sikuwa na kuelewa. Na hivyo hivyo ndio itakuwa wakati Yesu Kristo kurudi. Watu itakuwa vile vile. Watu watakuwa nasikia lakini anatokea masikio haya anatokea upande ule mwingine. Watakuwa tunawaambia watu uokokeni lakini watu wanasema uongo huo. Si leo wewe ni mtu wa conspiracy wewe. Yesu umeona akikuja lini? Ushaimuona na macho wewe. Unajua hivyo ndio watu wanasema ulio na huyo Yesu wapi? Hebu tupe proof. Lakini acha nikwambie proof ile kali itakuwa wakati utakuwa jehanamu. Utakuwa unakumbuka maneno ya mdomo wangu nasema ah huyo jamani nilimsikia kweli alikuwa kwa ile kona akiongea. Lakini si tukapuuza sisi tukapuuza. Mungu wangu nirumie. Jehanamu hivi leo nakwambia kuna watu wengi sana wanaomba maombi. Wanaomba 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 lakini hakuna mtu anaasikia. Maombi ya jehanamu yajibiwi. 
Watu wanaomba tu Mungu kweli. Nimeshakuelewa nita, nitauza kila kitu lakini utauza vipi ndio shakufa. Wacha nikuambie wakati ndio huu Biblia inasema leo ndio siku ya ukombozi. Kama utasikia sauti ya Mungu, usikaze roho yako kwa sababu ujui kwa nini Mungu alituleta kwa hii kona. Hapa labda hujawahi na mtu amekuja kuhubiri kwa hii kona kwa sababu hata hakuna wahubiri wenyewe. Na akikuja kuhubiri hapa amekuja kutafuta pesa tu. Amekuja wao ongea mambo mawili aseme ah leta kikapu ah sisi hatuhitaji pesa za mtu sisi tumeletwa hapa kwa sababu Mungu anatuambia tafadhali enda waambie watu wangu wasi wasiangamie kwa sababu siku za mwisho zimefika siku za mwisho zimefika na kama wako pale na unatulia unasema mimi ndio okolewa kesho nikuuliza kiswali moja ukoshua vipi kuwa kesho utafika Nikwambie one very big fact kuwa leo leo hii kuna mtu anansikiza sauti yangu hapa labda kesho atakuwa watu wataamka asubuhi aseme ah si ujamaa tuko na muona pale si alikuwa mtu wa bike ah si mama alikuwa anapika pale tunakumbuka ujamaa alimsalimia huyu jamaa anamjua eh hebu nione picha yake ah mchango 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 wamekufa ndo basi ukisimama mbele ya Mungu utamwambia nini Utaanza kumwambia ah Mungu nirudishe sasa. Ule jamaa ulitumwa pale kwa ile kona aliniambia kitu, eh hey, Mungu nataka sasa nimekubali ni kweli. Utakuwa unauliza lakini Mungu anakuambia nilikupa muda we mwenye kusikiza. Ulikuwa nakimbiza biashara zako, ulikuwa nakimbiza eti ulinunua gari juzi, eti ulinunua shamba juzi. Nani alikuambia utajenga hiyo shamba? Biblia inatuambia kuwa wakati huu tunaishi duniani ni kama ni kama upepo ni kama vepa unapumua tu inaenda hakuna kitu kikubwa hii duniani lakini milele na milele ni kubwa milele na milele aishi ukiwa jehanamu ama ukiwa mbinguni we mwenyewe ndo utajisemea kuna watu wataishi jehanamu pale wanachomeka 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 wanakumbuka wanajiuliza ah kwa ni moto upoi Hauchomeki miaka elfu moja, uchomeki miaka el milioni moja, hauchomeki miaka bilioni, ni milele na milele haishi. Haishi na je wewe ulisikia? Ulisikia mahubiri, lakini wewe mambo yako ni ah, bora nimeenda kanisani Sunday, pasta ameniona nimemsalimia. Kwa ni pasta yako ndo Mungu. Pasta atakuwa amepanga laini yake anaambia Mungu anajibu mashtaka kivi yake. Na kama imani yako iko kwa Mungu, wacha nikwambie ndugu yangu dada yangu. Utaangamia. Nimeona watu wengi hata wakati huu ambao watu walikuwa napewa hizi vitu ambao watu wamekuwa wakipewa wakidungwa. Nikauliza jamaa fulani wewe unaona ni nzuri au si nzuri? Umesoma Biblia au hujasoma? Umejionea vizuri vile nasema au hujajisomea? Ah unajua nangoja pasta wangu aniambie kama atasema tupewe tupewe. Wacha nikuulize Biblia ilishatueleza vizuri kabisa itafika wakati utaweza kununua wala kuuza bila kupata namba fulani bila kupata chapa we mwenyewe ulise ulisikia vizuri wakisema kwenye Facebook ulisikia wakisema kwenye Twitter ukawaita ah conspiracy theory wale wapumbavu wale wajui sisi tunajua sisi ukutaka kufanya yo own research kujisomea kujielewea lakini sasa unasimama unaanza kusema wao oh, Nilisikia fulani na fulani aliaga juzi, alipewa ile ile kitu wakaaga, kulifanyika hivi, kulifanyika hivi. Ulijisomea na Biblia ilishatuambia hii hizi siku zitafika siku za mwisho. Siku ambazo watu watadanganywa. Biblia Yesu alisema kwenye kitabu cha Mathayo 24. Angalia usidanganywe. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Mitume wake alipokuja akamwambia, "Tuelezee" Itakuwa vipi mwisho wa dunia? Akawaambia, "Tahadharini sana msidanganywe kwa sababu uongo utazidi. Watu watadanganywa sana. Kila mtu atakuwa ni expert wa hii, expert wa hii, expert wa hii. Ukijaribu kusimama waambie watu, "Ah, tulieni, si unaona hii si nzuri." Watu wanasema, "Ah ah, sisi ni ma expert." Wacha nikuambie ndugu zangu, dada zangu, siku za mwisho ndizo hizi. Biblia inatuambia watu watajipenda sana, watapenda kudanganya, watapenda kusizi, watapenda eh, kuiba, watapenda yale matendo yote mabaya. Kama hapo Mombasa utaona watu wengi jioni nafika. Wanaume kwenye wako wanaume, unashangaa sasa hao watu raha gani kwa? 
lakini wao wenyewe wanasema tunafanya hivi kwa sababu sisi tuko rebellious sisi ile siku utakuwa pale mutoni unachomeka utakuona angalia mwanaume mwenzako anachomekea pale unasikia kumpiga kofi sasa hizi unampenda lakini utampiga kofi hiyo siku kwa sababu we mwenyewe umejidanganya na biblia inasema a fool says there is no god yani mtu mjinga anasema kuna mungu mungu anasema niko na nimesema siku moja ndakuja kujudge wewe Bible inasema it is appointed for man to die once and after that judgment. Lakini wanasema hakuna Mungu. Ah Mungu aziniambia kitu, we ni provee Mungu apo wapi? Sasa hizi nikiongea na watu wengi ma atheist nani wanakuambia ah hakuna Mungu wewe wewe hii Mungu tu ni fabrication ya akili yako. Wacha tu ile siku ambayo Mungu atasimama uso kwa uso. Wewe na yeye akwambie mimi nilikuumba wewe ukaanza kusema hakuna Mungu. Niulize, ama hivi sote wanasema tulitoka kwa evolution. Ati evolution ndio tulitoka. Eti kitu ilipasuka tu alafu sisi wote tukakuwa ikatengeneza mwanadamu, ikatengeneza ngombe, tengeneza samaki sijui. Ah watu, hizi vitu wanafunza kwenye shule za upuzi. Ambazo vitu ambazo ukiangalia unauliza kweli itakuwa vipi? Tumeweka Mungu wapi? Tumeweka Mungu upande wapi? Upi? kama sisi tulijiumba no wanda watu wanasema tunaweza tukataa tukakuwa ma, ma cyborg ma hybrid ma GMO tukakuwa chochote kwa sababu hatuna maana watu wanasema hawana maana mbele ya Mungu lakini Mungu anaangalia anasema nilikuumba kwa mfano wangu nilikuumba kwa ule mfano wangu nikakupenda nikapatia nikakupa uhai wangu nikakupa hewa yangu lakini wewe unaona Ah wacha tunaweza kuwa ma GMO, tunaweza geuza DNA yetu tukue chochote. Kwa sababu sisi hatuna maana. Tukikufa tuingie tuko mchanga. Wacha nikuombie mwanadamu hata akifa ataishi milele, aidha mbinguni au jehanamu. Biblia imetueleza vizuri kwa kitabu cha Mathayo chapter 24 verse 15. Yesu alisema, When you shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place let the one who reads understand yani utakapoona kile kitu cha kuchukiza zaidi kimesimama kwenye hekalu la Mungu Biblia ilishatuambia hekalu la Mungu ni wewe na mimi